അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് എന്ത് നെഗറ്റീവ് സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് ഹാമർ ഇല്ലായിരുന്നോ എന്തായിരുന്നത് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് ഹാമർ ക്ലിയർ ആവണില്ല പറയണത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ആ മനസ്സിലായി നെറ്റ് പോകുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുഴപ്പമില്ല പൗലോസേ ക്ലാസ് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ബാറ്റർ പൈൽ നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ആണ് ബാറ്റർ പൈൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ലക്ഷ്മി ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ എവിടാ നമ്മള് ഫെൻഡർ പൈൽ കൊടുക്കുന്നേ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫ്രം ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഷിപ്പ് ഓക്കെ കീർത്തന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശില്പ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പൈൽസ് ഇൻ പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആഖില ക്ലാസ് കണ്ടായിരുന്നോ ഓക്കെ എങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ഫോർമുലയില്ലേ പൈലിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കാണാനുള്ള അതില് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ന്യൂ റെക്കോർഡ്സ് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ഈറ്റ എച്ച് എന്താ ഹാമറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ആണ് ഈറ്റ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈറ്റ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാമർ ബ്ലോഡ് എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ ബി നമ്മൾ ഏത് ഫോർമുലയിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഹൈലീസ് ഫോർമുലയിൽ ഓക്കെ അതായത് ഈറ്റ ബി അതായത് രണ്ടും കൂടി എടുക്കുന്നത് ഹാമറിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയും ഹാമർ ബ്ലോഡ് എഫിഷ്യൻസിയും എടുത്ത് പൈലിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കാണുന്നതാണ് ഹൈലീസ് ഫോർമുല എന്നാൽ ഏത് ഫോർമുല എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ന്യൂ ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് ഹാമണ്ട് എഫിഷ്യൻസി മാത്രമേ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അത് തെറ്റിപ്പോവരുത് ഇന്ന ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പൈൽ കപ്പാസിറ്റി കാണുക എന്നതായിരിക്കും മിക്കവാറും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ആണ് എന്തിനാണ് സോയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സോയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ എന്താണ് സോയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്ക് വേണേലും പറയാം നമ്മൾ എന്തിനാണ് സോയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയും എന്തിനാ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സോയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു കുറെ കാര്യങ്ങൾ തുടക്കവേ പഠിച്ചു ഇതെല്ലാം പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് നമുക്ക് വേണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ സോയിൽ സാമ്പിൾസ് വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആ സൈറ്റ് ചെല്ലുക അവിടുത്തെ സോയിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ
ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് അവിടെ നടത്തേണ്ടത് ആ മെത്തേഡ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യിരിക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാമ്പിൾസ് വേണം അപ്പൊ ആ സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിൾസിനെ തന്നെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആൻഡ് അൺഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് സാമ്പിൾ എന്താണ് അൺഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് സാമ്പിൾ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇത് രണ്ടും പ്രത്യേകം എടുത്ത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിയറക്ടിക്കൽ പോർഷൻ ആണ് അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പൈലോ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെനട്രേഷൻ ടെസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പൈലിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പെനട്രേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെനട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെനട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിൽ പെനട്രേഷൻ നമ്പർ കാണാൻ പെനട്രേഷൻ വാല്യൂ അതായത് എസ് പി ടി വാല്യൂ കാണാനായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തീരുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടുതലും തിയറി പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ സോയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എഴുതിക്കോ സോയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സൈറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓർ സബ് സർഫേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ സൈറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓർ സബ് സർഫേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ which is done for obtaining which is done for obtaining the information about the information about subsurface condition subsurface condition at the site of proposed construction at the site of proposed construction soil exploration nu parna nee parna karyana ipo ezhudiyirikkunathu Site investigation അല്ലെങ്കിൽ സബ് സർഫസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഫോർ ഒബ്ടൈനിങ് എന്ത് ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യാൻ ആ സൈറ്റിലെ സോയിലിന്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സബ് സർഫസ് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നും അതിന്റെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ സോയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇനി സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ ജി ടി ക്ലാസ് പഠിച്ചു അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സോയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണാൻ ശില്പ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ സോയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ പഠിച്ചതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളുടെ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതാണ് എന്തൊക്കെ കാണാനാണ് നമ്മള് ഷിയർ സ്ട്രെന്ത് കാണാം പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പെർമിബിലിറ്റി അറിയാൻ പറ്റും ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ആ ടബർഗ് ലിമിറ്റ് അതെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ എത്രത്തോളം സെറ്റിൽമെന്റ് സംഭവിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ലേ സോയില് കൺസോൾട്ടേഷൻ കൺസോൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ മാക്സിമം സെറ്റിൽമെന്റ് എത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് അവിടെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൂട്ടിംഗ് കൊടുക്കത്തില്ലേ അപ്പൊ എത്രത്തോളം ഡെപ്തിൽ ഫൂട്ടിംഗ് കൊടുക്കണം അല്ലെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ എത്രത്തോളം എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ എഴുതിക്കോ നെസസിറ്റീസ് ഓഫ് സോയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നെസസിറ്റീസ് ഓഫ് സോയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ first one find type and depth of footing നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെ ഫൂട്ടിംഗ് ഏത് ടൈപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് കൊടുക്കണം എക്സ്പാൻസീവ് സോയിൽ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ പൈൽ
Then, Nerte Parnada. Find maximum and differential settlement. Maximum and differential settlement. Pinner very important title or guide under Groundwater table Evadana Nok. Alle Groundwater table Evadana Narnia Lele. Avad a poor pressure and effect in Amaka Parayam Petitolo. Poor pressure and effect in Dal or Nikan or Kari Mele. Avad a load act to Cheyam board. Poor pressure and effect on Dengil. Alingil illingilum, ore vola irico stress variation. Alla. Pore pressure where they answer stress and down a variation number padchu. Vertical stress, stresses in soil mass la padchu. Up a pore pressure where I'm bidum. Pore pressure where the condition where I'm bidum and the problem shed up a values and down a variation when slilo. Up a pore pressure effect arena mingle, groundwater table ever done an arena. Adin in the number chain of soil exploration chain. Up a train guiding alana basic itola necessities for soil exploration of arena. First to find the Type and depth of foundation. Second, to find the bearing capacity of soil. Third, to find maximum and differential settlement. Then, find groundwater table. Okay. Now, bearing capacity is not going to be able to do that. We have index properties and engineering properties. We have to do the shear strength, the plasticity index. We have to do these two things. Second and third property is going to be able to do that. Index and Engineering Properties in a base either turn. That is the basic points. What is the basic point? What is the basic point? Okay. Now, we will learn a term. Significant Depth. Significant Depth. Depth. And then a significant depth on the earth. Soil explore the chain on the earth. Upon one particular depth level, that explore the chain. Alay. But depth of exploration on the earth. Now, this significant depth in a dependent chain. Upon so, end on a significant depth on the earth. First thing later. Significant depth on the earth. Depth up to which. Depth up to which stress increment due to stress increment due to applied load applied load can produce can produce a significant significant settlement and shear stress. Otherwise, it will look in the men's life. Depth up to which stress increment due to an applied load can produce a significant settlement and shear stress. In the men's life, significant depth in the barnal end up. Reshma. Yeah. Yeah. So, what depth is our depth? Significant depth. Significant depth. Now, what is significant depth? Now, what is significant depth? If you do a load act on the ground surface, Q is a load act. If you do a load act on the ground surface, if you do a particular depth, if you do a particular depth, if you do a stress on the soil mass, if you do a stress on the soil mass, that is the settlement. Now, what depth is the settlement or the shear stress? That depth is the significant depth. Now, the significant depth is the same as the significant depth. Now, the significant depth is the same as the significant depth. The significant depth is the depth of exploration. Okay, the depth of exploration is the same as the depth of exploration. We have to go and explore the soil and soil properties. Because here, if we do 40 kN, we have to act on the soil. If we act on the soil, we will be able to do the soil. We will be able to do the soil in the same way. If we have to go and explore the soil, we will be able to do the soil in the same way. So, we will be able to do the significant depth. Now, one thing. ये सिग्निफिकेंट डेप्थ तो ना बारंगाल जनरली एंगन आने रखने नहीं चाहिए चाल ये देखो सिग्निफिकेंट डेप्थ इज़ इक्वल टू डेप्थ एट विच 
depth at which vertical stresses depth at which vertical stresses 1 by 10th of load intensity depth at which vertical stress is 1 by 10th of load intensity ivide act cheyina load inde 1 by 10th vertical stress evade form cheyuno aa depth aanu significant depth aayittu edukkunad okay depth at which depth at which vertical stress is 1 by 10th of load intensity okay ചില ടെക്സ്റ്റുകൾ വൺ ബൈ ട്വന്റി എന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് വൺ ബൈ ടെൻ ടു വൺ ബൈ ട്വന്റി അത് മാക്സിമം വൺ ബൈ ട്വന്റി വരെ എടുക്കാം എന്നതാണ് കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് വൺ ബൈ ടെൻ എന്നാണ് അതാണ് വൺ ഓപ്ഷനിൽ വൺ ബൈ ടെന്നും വൺ ബൈ ട്വന്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലാതെ ഒരു റേഞ്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ ടു വൺ ബൈ ട്വന്റി ആണ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എഴുതിയോ ഓക്കെ ഇനി ഇത് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു വൺ മാർക്കായിട്ട് ചോദിക്കാം വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വൺ ബൈ ടെൻത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡെപ്ത് കാണാൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലാതെ നമുക്ക് ജനറലി പറയാം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ വിട്ട് ഓഫ് ഫൂട്ടിംഗ് ആണെന്ന് ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും കാണാം വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ടേംസിലല്ല വിത്ത് ഓഫ് ദ ഫൂട്ടിങ്ങിന്റെ ടേംസിലാണെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡെപ്ത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൂട്ടിങ്ങിന്റെ വിത്തിന്റെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ഇനി പയൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ പയൽ ഗ്രൂപ്പ് വെച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പയൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫൂട്ടിങ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പയൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാണില്ലേ മിനിമം ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് പൈൽസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ടിപ്പിൽ നിന്നും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ബാരിങ് ലെവലിൽ നിന്ന് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം അതായത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡെപ്ത് അത്രയും വേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നോർമൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഷാളോ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒക്കെ നോർമൽ കേസ് ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ഫൂട്ടിംഗ് മതി എന്നാൽ പൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ പൈലിന്റെ ബാരിങ് ലെവലിൽ നമ്മൾ എവിടം വരെയാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ബാരിങ് ലെവലിൽ നിന്ന് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് വിത്ത് ഓഫ് ദ പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിത്ത് ആണ് ഓക്കെ പൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡെപ്ത് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രം ദ ബാരിങ് ലെവൽ ഓഫ് പൈൽ എന്നാൽ നോർമൽ കേസിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് വിത്ത് ഓഫ് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് എഴുതിയോ അഞ്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കോമൺലി കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ബോർ ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഒരു ലെസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്ട്രക്ചർ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രക്ചറിന് ഒട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്നതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വലിയ ഹെവി സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സൈറ്റിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് ഒരു ബോർ ഹോൾ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് എഴുതിക്കോ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ബോർ ഹോൾ ഫോർ സോയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്മോൾ ആൻഡ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ചെറിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ലോഡിന്റെ ഒക്കെ ബേസിസിലാണേ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സൈറ്റിൽ ആ സൈറ്റിന്റെ സെന്ററിൽ ബോർ ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അതായത് ബാക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ കണ്ടെത്തി അവിടെ എന്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്കത് പറ്റൂലേ നോക്കും എന്നാൽ സ്മോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിനാണ് ബോർ ഹോൾ ഒരെണ്ണം എന്നാൽ കോമ്പാക്ട് ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ അഞ്ച് ബോർ ഹോൾസ് എടുക്കും ഒന്ന് സെന്ററിലും ആ സൈറ്റിന്റെ കോർണർ പോർഷനിൽ നാലെണ്ണം ആയിട്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് സെന്ററിലും രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി നാലെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൈറ്റിന്
ഇതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരെ എന്തിനാണ് കോണേഴ്സിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നു സെൻറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന ഫോർ ഹെവി കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിനാണെങ്കിൽ പറ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു പറ എന്തെങ്കിലും പറ ആ ലോഡ് ഒരുപാട് വരുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും സെറ്റിൽമെന്റ് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ കോമൺലി എടുക്കുമ്പം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് താഴെയുള്ള സോയിലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കത്തില്ല കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അതേ സെറ്റിൽമെന്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല കുറച്ച് ഒരു ഒരു മീറ്റർ മാറിയിട്ടുണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ചെറിയൊരു ലോഡാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഒക്കെ വരുമായിരിക്കാം എന്നാലും ഹെവി കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കത്തില്ല അല്ലെ വലിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസും അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസും നോക്കും എല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ലാർജ് ആൻഡ് കോമ്പാക്ട് ബിൽഡിങ് അവിടെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോണർലിസിലും ബോർഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും സാമ്പിൾ എടുക്കും സെൻട്രിൽ നിന്നും എടുക്കും അതായത് അവിടുത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഓരോ കേസിലെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാർജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിൽ അഞ്ച് ബോർഹോളും ലെസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിലും സെന്ററിലായിട്ട് ഒരു ബോർഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സോയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളോ അതോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല ആരും പേര് വിളിച്ചാലേ മറുപടി പറയത്തോളോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാ മതി എന്നാലും ഞാൻ പറയത്തില്ല അല്ലെ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ കുറെ നേരമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഹെഡിംഗ് കൊടുത്തോ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ അപ്പോ ഇത് മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് semi direct method indirect method okay direct method semi direct method indirect method അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ method of exploration നെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് നോക്കാം first one direct method പേര് പോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്തായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിറ്റ് എസ്കവേഷൻ ട്രെൻഡ് എസ്കവേഷൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ പറ പിള്ളേരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്താണ് പിറ്റ് എസ്കവേഷൻ എന്താണ് പിറ്റ് എസ്കവേഷൻ ട്രെഞ്ച് എസ്കവേഷൻ ടണൽ എസ്കവേഷൻ ഇതൊക്കെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം എസ്കവേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് സോയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു പിറ്റ് പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സോയിൽ സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നു അതായത് അതിന്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ മീറ്റർ മാക്സിമം ത്രീ മീറ്റർ ഡെപ്തും ആ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ബൈ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ഈ ഒരു അളവിൽ ഒരു ചെറിയ പിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് സോയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് പിറ്റ് എസ്കവേഷൻ അതൊരു ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് എടുക്കുന്നു വേറെ ഒന്നും അവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്താണ് ട്രെഞ്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോങ് ഷാളോ പിറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ഷാളോ പിറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഇതിന്റെ ഡെപ്ത് ത്രീ മീറ്റർ തന്നെ വരും പക്ഷെ ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങ് നീളത്തിൽ കിടക്കും ഓക്കെ അതായത് നീളത്തിൽ അങ്ങ് പോകുന്നു ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ആ ഒരു എസ്കവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ട്രെഞ്ച് എസ്കവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡ്രിഫ്റ്റും ടണലും ഡ്രിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടണൽ അത് എവിടാണ് മെയിൻലി കാണുന്നത് ഈ മെയിലിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് സോയിൽ അതായത് പിറ്റ് എസ്കവേഷൻ ആണെങ്കിലും ട്രെഞ്ച് എസ്കവേഷൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് സോയിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്രിഫ്റ്റും ടണലും എവിടെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് റിവർ ബെഡ് ഒക്കെ ഇല്ലേ റിവർ ബെഡിന്റെ അവിടെ ഒക്കെയാണ് ന
ടണല് പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും അവിടെ സോയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പാറ വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഒരു തുരങ്കം പോലെ വരുന്നതാണ് ഡ്രിഫ്റ്റിന്റെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡ്രിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടണൽ എസ്കവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടി കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് റിവർ ബെഡിന്റെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിവർ ബെഡിന്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ടണൽ ചെറിയ തുരങ്കങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന അവിടെ ഒരു അതായത് ആ റോക്കിന്റെ ഒക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് എങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നല്ലെങ്കിൽ അത് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ലോഡ് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടണൽ എസ്കവേഷൻ നടത്തുന്നത് ഈ നാല് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ ഡെപ്തും വിട്ടും ഒന്നും ചോദിക്കണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ത്രീ മീറ്റർ ഡെപ്തിലൊക്കെ എന്ത് വരത്തോളും ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ചും വരത്തോളും പക്ഷെ ഒരു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ മീറ്റർ അതായിരിക്കും ടണലും ഡ്രിഫ്റ്റും അല്ലെ റിവർ ബെഡിന്റെ ഒക്കെ അവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് സോയിൽ എസ്കവേഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ മീറ്റർ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവിടെ ടണൽ എന്നുള്ള പേരും അത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നാല് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഒന്ന് പിറ്റ് എസ്കവേഷൻ രണ്ട് ട്രെഞ്ച് എസ്കവേഷൻ മൂന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടണൽ എസ്കവേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സെമി ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് സെമി ഡയറക്റ്റ് സെമി ഡയറക്റ്റ് അതായത് പകുതി ഡയറക്റ്റ് ആണ് ബാക്കി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് അതല്ലേ സെമി ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമി ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ജി ടിയിൽ പഠിച്ച ഒരു കോമൺ കാര്യമാണ് ആ മെത്തേഡ് ബോറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലേ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ബോറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ആ നെയ്മ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓർത്താൽ മതി ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ബോറിംഗ് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ പറഞ്ഞോ ഓഗർ ബോറിംഗ് ഓഗർ ബോറിംഗ് ആ പെർക്വഷൻ ബോറിംഗ് വാഷ് ബോ വാഷ് ബോറിംഗ് അങ്ങനെ കൊണ്ട് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓഗർ ബോറിംഗ് എഴുതിക്കോ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോറിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓഗർ ബോറിംഗ് സെക്കൻഡ് വാഷ് ബോറിംഗ് തേർഡ് Rotary drilling, fourth percussion drilling, fifth core drilling. Okay, ഇതൊക്കെ ആണ് അഞ്ച് ബോറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് തിയറി പോർഷൻ ആണ് ഇൻ ഡെപ്തിലോട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എഴുതിക്കോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇത് എഴുതിയോ അഞ്ചെണ്ണം എഴുതിയോ ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് വൺ ഓഗർ ബോറിംഗ് നിങ്ങൾ ബിടെക്കിന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഹാൻഡ് ഓഗേഴ്സ് മെക്കാനിക്കൽ ഓഗേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു കേസിംഗ് ഉണ്ടാക്കും ഫസ്റ്റ് ഒരു കേസിംഗ് സൈമൽടേനിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓഗർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അകത്തോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഓഗർ ബോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും വേണ്ട എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് സോയിലാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലേ സിൽറ്റ് ഓക്കെ അതായത് സപ്പോർട്ട് കൂടാതെ നിൽക്കുന്നു സാൻഡിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കേസിംഗ് അല്ല സാൻഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ വീഴത്തില്ലേ പക്ഷെ ക്ലേ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ കോഷൻ മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനൊരു വേർഡ് പറയും നമ്മൾ യൂസ് ഇൻ ദ സോയിൽ വിച്ച് ക്യാൻ സ്റ്റേ എഴുതിക്കോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കോ ഓഗർ ബോറിംഗ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ദ സോയിൽ വിച്ച് ക്യാൻ സ്റ്റേ ഓപ്പൺ വിത്തൌട്ട് വിച്ച് ക്യാൻ സ്റ്റേ ഓപ്പൺ വിത്തൌട്ട് എനി ഡ്രില്ലിംഗ് മാർട്ട് ഓർ കേസിംഗ് ഓക്കെ അതായത് ക്ലേ സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിൽറ്റി സോയിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കേസിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ അത് നിൽക്കും നമ്മൾ യു സി സി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സാൻഡി സോയിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ യു സി സി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യോ ഇല്ല സാൻഡി സോയിൽ സോറി യു സി സി ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു മോൾഡ് വെച്ചിട്ട്
അവിടെ ഒരു ലാറ്ററൽ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ സാൻഡി സോയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അൺകൺഫേൺഡ് കമ്പ്രഷൻ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ലാറ്ററൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ആക്സിലി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ക്ലേ ആൻഡ് സിൽട്ടി സോയില് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബോറിംഗ് മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓഗർ ബോറിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കോമൺലി അല്ലെങ്കിൽ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഗർ ബോറിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ബോറിംഗ് മെത്തേഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓഗർ ബോറിംഗ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഡെപ്ത് എത്രത്തോളം വരും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ത്രീ മീറ്റർ ടു സിക്സ് മീറ്റർ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ സാധാ പേയ്മെന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എയർഫീൽഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വെയർ ഡെപ്ത് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഈ ഒരു ലിമിറ്റിൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡെപ്ത് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാ പൊതുവെ ഉള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്സിന് നമ്മൾ ഏത് ബോറിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓഗർ ബോറിംഗ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഓർക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് സോയിലാണ് രണ്ട് കോമൺലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓഗർ ബോറിംഗ് ആണ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ ടു സിക്സ് മീറ്റർ ഡെപ്തിൽ നമുക്ക് ബോറിംഗ് ചെയ്യാൻ ഏത് മെത്തേഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓഗർ ബോറിംഗ് എഴുതി എല്ലാവരും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് വാഷ് ബോറിംഗ് വാഷ് ബോറിംഗ് ആ പേരിൽ തന്നെ എന്തിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലാവും എന്താണ് വാഷ് വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെ വരും വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വാഷ് ബോറിംഗിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രോഡ് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ടിപ്പ് പോർഷനിൽ വാട്ടറും കൂടി കൊടുക്കും അതായത് വെള്ളം അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും വെള്ളവും പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഉള്ള സോയിൽ എല്ലാം ഇളകി ഇളകി വരും അല്ലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് സോയിൽ സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് വാഷ് ബോറിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എഴുതിക്കോ ഇൻ വാഷ് ബോറിംഗ് മെത്തേഡ് ചോപ്പിംഗ് ആക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഡ്യൂ ടു ചോപ്പിംഗ് ആക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഡ്യൂ ടു വാട്ടർ ജെറ്റ് ഡ്രില്ലിംഗ് ബിറ്റ് ചോപ്പിംഗ് ആക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഡ്യൂ ടു വാട്ടർ ജെറ്റ് ഡ്രില്ലിംഗ് ബിറ്റ് ഓക്കെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ക്ലേയിലും സിൽറ്റിലും ഒക്കെ പറ്റും പക്ഷെ റോക്സ് ആൻഡ് ബോൾഡേഴ്സ് ഇവിടെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പറ്റില്ല ഓക്കെ വാഷ് ബോറിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോക്ക് ആൻഡ് ബോൾഡേഴ്സിൽ പറ്റത്തില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വാഷ് ബോറിംഗ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഓഗന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡെപ്ത് വെച്ച് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വൺ മാർക്കിന് അതായത് ത്രീ ടു സിക്സ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്താണ് ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വാഷ് ബോറിംഗിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസിലുള്ള ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോക്ക് ആൻഡ് ബോൾഡേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ബോറിംഗ് മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് വാഷ് ബോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തത് റോട്ടറി ഡ്രില്ലിംഗ് മെത്തേഡ് ഇത് നമുക്ക് സാൻഡിലും യൂസ് ചെയ്യാം ക്ലേയിലും യൂസ് ചെയ്യാം റോക്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പ്രിഫർ ചെയ്യാം റോട്ടറി ഡ്രില്ലിംഗ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് അതായത് ബോർഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സോയിൽ സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ റോട്ടറി മെക്കാനിസം വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോറിംഗ് മെത്തേഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് റോട്ടേറ്ററി ഡ്രില്ലിംഗ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ല എന്നല്ല ഡ്രില്ലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുത്തിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വാഷ് ബോറിംഗിൽ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം അല്ല ഇവിടെയും വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താണ് അത് പ
എഴുന്നുണ്ടോ എല്ലാരും ഓക്കെ ഇനി നാലാമത് പഠിച്ച മെത്തേഡ് ഏതാണ് നാലാമത് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് പെർക്കൂഷൻ ഡ്രില്ലിംഗ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകതയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിന്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഹെവി ചിസൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഹെവി ചിസൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബോർഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പെർക്കൂഷൻ ഡ്രില്ലിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത ഏതിക്കോ ഹെവി ചിസൽ ഈസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി ലിഫ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്ഡ് ഒരു ഹെവി ചിസൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബോർഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോർ മെത്തേഡ് ബോർഹോൾ ക്രിയേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോറിംഗ് മെത്തേഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പെർക്കൂഷൻ ഡ്രില്ലിംഗ് ഓക്കെ ട്യൂബ് വെല്ലൊക്കെ ഇല്ലേ ട്യൂബ് വെല്ലൊക്കെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പെർക്കൂഷൻ ഡ്രില്ലിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അഞ്ചാമത് പറഞ്ഞത് That is core drilling. Okay. Core drilling. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ടിപ്പില് ഒരു ഡയമണ്ട് കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഡയമണ്ട് കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് അതിന്റെ ടിപ്പിൽ ഉണ്ടാവും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബോർഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നതാണ് കോ ഡ്രില്ലിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അഞ്ച് കേസസിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്ന് തന്നെ ബോറിംഗ് മെത്തേഡ് ബോർഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക വ്യത്യാസം ഫസ്റ്റ് ഓഗറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഡെപ്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് അതിനെ പറയുന്നത് കോമൺലി യൂസ്ഡ് അതാണ് വാഷ് ബോറിംഗിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസിന്റെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് റോട്ടറിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ ബേസിൽ പെർക്കൂഷന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടിപ്പിൽ ഹെവി ചിസൽ വെച്ചിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ മെക്കാനിസം വരുന്നത് ഒരു ഡയമണ്ട് കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബോർഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കോർ ഡ്രില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ബോറിംഗ് മെത്തേഡ്സിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാമ്പിൾ ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് സാമ്പിൾ ആണോ അൺഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് സാമ്പിൾ ആണോ ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് സാമ്പിൾ ആണോ അൺഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് സാമ്പിൾ ആണോ പറ ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് എന്താണ് അൺഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് സാമ്പിൾ എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എഴുതിക്കോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആൻഡ് അൺഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് സാമ്പിൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് എന്താണ് അൺഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആ വേർഡ് എന്ന് തന്നെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ ഡിഫൈൻ ചെയ്തൊന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് സാമ്പിൾ 